Salut à tous, je suis Gilles v et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Myrtwood. Le premier épisode a eu un accueil assez chaleureux, donc je suis content. On va pouvoir se faire plaisir avec plus de ce jeu, l'artisanat. Utilisez l'établi pour fabriquer des objets pour votre ferme. Cet établi permet de fabriquer des stations, des structures et décorations, ainsi que des conteneurs de stockage. Utilisez Tab ou I pour accéder aux objets fabriqués et les placer. D'accord. On a ici accès à la marmite. À l'enclume, ça demande des lingots de fer. La marmite, ça demande quoi De la pierre, du bois. Ok, même pas beaucoup. D'accord, d'accord, bah, ça peut être bien. L'établi. Mais j'ai déjà un établi. Peut-être qu'il est meilleur. D'accord. Euh, un fourneau, donc enceinte ardente utilisée pour fondre et raffiner les métaux. Ok, ok. Et ici, un baril qui nous permet de produire de l'alcool. Ok, bah, je me demande si les lingots de fer peuvent être trouvés assez facilement. Là, nous avons une quête, hein, donc la route de chêne clair. Suivez la route vers le sud de la ferme. Bah, on va essayer de trouver ce village. Pour le moment, je n'ai pas d'outils. On va devoir se débrouiller doucement. Donc, il faut absolument suivre la quête. Donc là, c'est euh, de la découverte, hein, bien évidemment. Alors, découverte du jeu. J'ai été jusqu'à obtenir en fait les outils. Donc euh, j'ai pu faire un petit, euh, un petit tour des paysages, me perdre et du coup comprendre en fait que je vais devoir euh, un petit peu galérer pour trouver les choses. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Donc là on suit la route, ça nous amène vers un village. Dès que je vois des, des conteneurs comme ça, j'ai envie d'aller les fouiller bien évidemment. Alors les frises, j'ai regardé un petit peu les commentaires euh, donc de retour sur le jeu. Et en fait les frises c'est juste un, un truc auquel on va devoir s'habituer jusqu'à ce que les développeurs fassent quelque chose. Donc ici du miel, une côte noire simple, un chapeau de précision. Vous êtes sûr là Du miel, une pomme au four. Ok, ok. Alors, je suis en train de voler ou c'est juste... Euh, c'est juste là pour le premier qui arrive. On a des racines de ginseng. Ok, ok. Apparemment, j'en ai six. Ouh là, regardez ce qu'il y a derrière l'arbre. Une plume. C'est une plume légendaire, bien évidemment. Bien évidemment. Ok, ok. Alors, hein, il, il, il faut se faire plaisir. Ah, regardez ça, regardez ça. J'ai regardé un petit peu les succès du jeu. Et apparemment, on peut pêcher. <rire> Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ici, je peux récolter les choses que les gens ont eu du mal à pêcher La réponse est oui. La réponse est oui. Gilles v est un voleur, vous savez. Oh, regardez ça. Vous débarquez dans les terres libres Oui, oui, je débarque. On peut le saluer. Coucou, comment tu vas Valora était une terre soli euh, de solitude merveilleuse. Je peux te dire bonjour Relation. Vos interactions avec les PNJ affectent leur niveau d'amitié et de romance envers vous. Quand vous vous approchez d'un PNJ, une icône apparaît en bas de l'écran. Cliquez dessus pour en apprendre plus sur ce personnage. Chaque PNJ a sa propre personnalité et apprécie différents sujets de conversation et de cadeaux. Vous pouvez en apprendre plus sur chacun d'entre eux en découvrant leurs traits. D'accord, donc par exemple ici, nous avons Lena. On peut cliquer sur elle. Donc, euh, Lena, aucun, ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'elle est célibataire Royauté Velora. Elle est fatiguée. Donc, aux anges, Lena a trouvé une herbe rare. Ah, elle est contente. Amitié, donc là, nous sommes connaissants. Romance en froid. Donc, très. Elle est sale. D'accord, d'accord. Compétence et n'aime pas quelqu'un, pour le moment, c'est caché. Ok, ok. Nous avons ici Edwin, on peut cliquer sur lui. Donc, c'est un percepteur noble de Pharah. Ah, non, Pharah, c'est sa fille. Il a une fille. Ok, il vient de Kelsir. Il est paresseux. D'accord. Donc, on est un petit peu... On, on, on peut les saluer, déjà. Ok, on peut le saluer. Et du coup, on peut discuter avec lui. Ah, il faut pas que j'appuie sur F parce que c'est U et la personne, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. En fait, je pense que c'est ça qui s'est U. Donc, par exemple, ici, avec le petit... Mais avec qui est-ce que je parle, là, les gars Regardons ça. Donc, ici, discussion, romance, commère, influence. Donc, euh, est... il est paresseux, c'est ça Alors, une petite discussion. Décontracté, intellectuel, profond, stupide. Oh, punaise. Il est en train de me détester, là, où je rêve Ou alors, c'est les relations entre eux D'accord, je vais essayer une, une euh, discussion décontractée avec lui. 
Ouais, je pense qu'il est occupé, là. Ouais, je pense qu'il est occupé et je peux pas bouger. Je suis freeze. Ok, bon, bah, j'ai pu annuler avec, en, en appuyant sur, euh, sur échappe. Hein. Donc, ici, chaîne claire. 10 d'XP de survie. Coucou. Comment tu vas, Farah On va la saluer. Ouais, je débarque, je débarque. Donc là, parler à l'aubergiste. De faire un petit peu le tour de la ville, quand même. Il y a des choses par terre à lire. Ok, donc c'est Bramble. Euh, donc là... Ceci, mes chers lecteurs, est un véritable service que je vous rends. Un cadeau, si vous préférez. Issu de mes explorations. De mes explorations incessantes et de mes recherches érudites dans les terres libres. Dans ma générosité, je me suis penché sur la géologie locale et j'ai noté la répartition des ressources naturelles sur le territoire. En vérité, cette entreprise est aussi désintéressée que louable et mérite tous les lauriers et tous les éloges que vous pouvez accorder. Pour l'heure, passons en revue les sujets qui nous préoccupent. Je commencerai par noter que les grottes qui parsèment tout le pays sont une bonne source de nombreux minerais et pierres précieuses. Le fer trouvé dans le marais des eaux troubles, le bois dur trouvé dans le contrefort, la pierre calcaire abondante dans les plaines, les herbes très courantes à bois joyeux. Votre humble auteur. Ok, ok. Ah ben merci pour ça. Est-ce qu'il y a moyen de relire euh, ces petits conseils-là Ici, nous avons inventaire. Je ne sais pas si nous avons, par exemple, un... Non. Notre moralité est là et Gilles v est obscur. Personne ne le connaît pour le moment. C'est pas un souci. Ah voilà, donc nous avons les notes et du coup les livres. Ok, ok, donc on peut revenir et voir un petit peu tout ça. Donc, euh, les contrats, d'accord. Bon, on va quand même essayer de progresser un petit peu cette quête. On, on aura le temps de découvrir les choses. Donc ici, qu'est-ce que nous avons Encore plus de personnes qui parlent et qui chantent et qui dansent. Je peux récupérer ça, c'est pour... la nature, ok, c'est de la lavande. Ici, qu'est-ce que c'est Je peux récupérer aussi. Donc c'est de la camomille, ben, je vais pouvoir me faire un petit thé, ça va faire plaisir. Donc ici nous avons un forgeron qui est là. Alors, ça, ça va être un petit peu difficile de trouver le... Oh. Ok, qu'est-ce que vous faites ici, euh... dans cette petite maison Je vais devoir me balader parce que je sais même plus où est l'auberge. La... Mais normalement on n'est pas loin. Normalement on n'est pas loin. Ah, là, voilà. Ok. Un noble doit savoir garder son sang-froid en toutes circonstances. Bien évidemment, Bentley. Coucou. Tu vas bien Alors ici, connaissance. C'est un marchand. Donc, il est tranquille. Bon, romance, ça va. Donc, il est un peu fatigué. Parlons donc à l'aubergiste. Ah, un nouveau visage. Si mes yeux ne me trompent pas, bien évidemment. Bienvenue au marais bruyère. Au marais et bruyère. Moi, Clifford. Non. Moi, c'est Clifford. Mais vous pouvez m'appeler Cliff. Barbe flamme. Enfin, les gens m'appellent plutôt le Grand Rouge. À mon grand requêt. À mon grand regret. Je vous sers une bière Alors, dis-moi un petit peu plus au sujet des terres. Oui, ces terres ne sont pas aussi libres qu'on l'espérait. Dans un sens. Vous trouverez certainement des gens dans le besoin par ici. Pourtant, chacun est libre de faire comme il le veut. Sans avoir à suivre les ordres d'une classe dirigeante. Un conseil Profitez de votre liberté. Soyez Heureux et faites attention. Alors, au sujet de Chêne Claire. C'est peut-être une ville émergente, mais c'est la plus productive des environs. Marchandises et fortunes coulent à flot dans Chêne Claire. Même si le commerce est quelque peu perturbé ces derniers temps. Les habitants sont bien. Pas de gens bizarres comme à Bout de Cendre. L'étranger Est-ce que tu as, as vu un étranger Non, je n'ai vu personne de masqué. Vous auriez... Vous n'auriez pas un grain par hasard Et là, je dois admettre qu'il se passe bien des choses étranges en ville. Mieux vaut rester bien au chaud dans l'auberge, n'est-ce pas Alors, où est-ce que je peux faire du commerce hein Eh bien, vu que vous avez l'air d'être un nouveau par ici, je vous dirais d'aller d'abord à la ferme de Norval, au nord de la ville. Adressez-vous à Kimberley. C'est l'endroit idéal pour acheter des graines et des produits agricoles. Vous trouverez d'autres marchands en ville si vous avez l'argent à dépenser. D'accord. D'accord, bah assez parlé, merci pour les quelques informations. Bonjour. Punaise, les cochons puent moins que moi. Alors, je, je, ok. Ok, 
Ok, donc là, on a un petit étal, là, on peut acheter des choses. Donc nous avons une épée rouillée, un chapeau de barbe à plumes. Ça coûte un petit peu. Où est mon argent Ici, 141. Ok. Donc on va pas acheter euh, du cosmétique pour le moment. Hein on, on, on a des choses à faire. Des graines à acheter et tout ça. Qu'est-ce que nous avons ici Ach Accepter la quête. Consulter le marché. De l'eau coule sous le pont. Voir dans le journal. Les trésors de la ville. Marchandises demandées. Ok, donc poule, feuille d'aloès. Registre des demandes. D'accord, ragoût de lapin, fou. Hein. Ok, ok. On va se balader un petit peu. Elisa. Donc là, c'était là où il y avait la fiesta, là où je rêve. Ok. On va faire le tour des maisons. On va pouvoir trouver... Oh. Alors, ça, c'est volé. Non, Gilles V n'est pas un voleur. Gilles V n'est pas un voleur. Par contre, il veut bien venir ici. Commercer. Donc là, je peux acheter de la bière. Et à manger. Non, on va pas voler. Surtout pas devant quelqu'un. Je suppose que vous avez lu ma lettre et l'acte. Je vous prie de croire que rien ne vous est imposé. Le manoir est en ruine, mais je parie que vous êtes en mesure de lui redonner vie. Hélas, même si dans les prétendues terres libres, les impôts doivent être toujours payés. Mais ces questions sont insignifiantes. J'ai des affaires plus urgentes à discuter avec vous. Mais pas ici. Retrouvons-nous loin des oreilles indiscrètes le moment venu, je vous enverrai un message pour vous communiquer des instructions. Peu importe où vous serez. Oh. D'accord, mais que dois-je faire maintenant Reposez-vous et remettez-vous de votre long voyage. Il serait sage de commencer à vous établir une vie stable ici. Cette terre est vaste et pleine de beauté et de dangers inimaginables. Euh, Dis-moi qui t'es. <rire> je ne peux encore rien vous révéler. Je dois donc vous demander de me faire confiance. Vous aurez toutes vos réponses en temps venu. Discuter de quoi exactement Il est question de création, disons. Mais n'en parlons pas plus ici. Pour l'heure, profitez de la bière et oubliez votre temps. Oubliez un temps vos soucis. Ouais, euh, je peux pas me payer la bière, mec. Euh, alors, comment je fais pour quitter Je vais être obligé de lui dire ça. Assez parlé. Voilà, assez parlé. Your conversation with the stranger revealed precious little. I ask for your trust. But is there reason to give it? Yet you have a place to rest. And with some effort, one you may even call home. For now you await word. And whatever may follow in its wake. D'accord. Mais on est bien. Alors, lire. Euh, deux hommes se tiennent côte à côte, les mains fermement agrippées au bastingage glissant, bravant dans la mer violente, voyant de nouvelles terres sauvages. Quand ils arrivent, après avoir survécu à ce périlleux voyage, ils ne se sont plus pourvus que de maigres possessions. Doivent-ils s'engager dans ce pays inconnu en tant qu'égaux, échanger poignées de mains et meilleurs vœux Non, le noble lève le nez, se détourne du paysan, qui, dans une raillerie, crache accidentellement sur ses propres bottes. Même l'épreuve commune de voyage n'a su combler le gouffre qui sépare les classes. Les habitants habitués à une vie d'opulence et d'influence trouvent, trouvent qu'adopter une vie plus simple représente un défi intimidant, comme on peut l'observer dans la ville naissante de chêne clair. Malgré sa jeunesse, la colonie commence à refléter les clivages marqués qui divisent les fondateurs privilégiés d'un côté, humbles de l'autre. Ces clivages peuvent être la source de problèmes futurs, surtout dans la garnison d'une ville plus importante pour maintenir l'ordre. Pour l'instant, tous doivent supporter et partager les mêmes rues et même de compter les uns sur les autres pour continuer à survivre. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment les... Euh... Mais non, mais ça m'étonnerait que ce soit juste le, le premier bateau, quoi. Épée de bois Attendez, j'ai une meilleure épée, là Non, elle tape à 3. Par contre, je peux la vendre. Ok. D'accord, d'accord. Alors, mon énergie... Ma nourriture sont en train de baisser. On n'a pas fait des plats la dernière fois. Laissez-moi voir. Où, où se trouvent mes pommes euh... Euh, Attendez. La nourriture. Bout de pain. Pomme au four. Oui, c'est pomme au four. 
Ok, donc je peux l'utiliser. Alors, est-ce que vous voyez l'ici, là euh, Je sais pas si ça me donne un, un tiers. Ok, ok, j'aimerais juste un tout petit peu plus d'informations par rapport à ça. Alors ici, nous avons... Affiliation paysanne. <rire> donc je gagne plus. Je gagne un pouce vert avec... Euh... Ouais, mais c'est le même. Bon, allez, on va changer de tenue, vous savez. On va changer de tenue. Je vois pas des stats particulières, donc un de défense. Hein, et celle-là, c'est un de défense aussi. C'est pas ça qui va changer ma vie, vous allez me dire. Donc le temps passe, hein, le temps passe, le temps passe. Hein. On peut lire, qu'est-ce qu'on qu qu a Donc Marais et Bruyère, donc c'est à l'ouest, au sud, nous avons la Genose Brumeuse. D'accord, pour se retrouver un petit peu. Okay. Donc là, c'est un jour où on n'a pas trop de, de direction. Mais en fait, vous avez une petite aide pour ceux qui ont du mal à se retrouver. J'ai euh, découvert ça comme ça, évidemment. Okay. Alors, je me balade, hein, je, je, je cherche des choses. Ok. Non, les frises, voilà, voilà. Mais ça va encore, c'est pas trop gênant, c'est pas trop gênant. Donc là, vous voyez, sur la carte, il y a une zone qui est, euh, qui est jaune. Salut Edgar, comment tu vas Bah je suis GLV, hein, je viens d'arriver, j'espère que j'espère que tu te portes bien. Donc en fait la zone jaune vous indique où se trouve du coup votre, votre quête. Donc c'est moins intrusif. Et c'est bien pensé. Là on arrive ici, regardez qui est là. C'est la petite Kimberley Coucou Eh bien j'avais entendu dire que quelqu'un s'était installé dans la vieille propriété au nord d'ici. Ai-je raison de présumer que vous êtes le nouvel habitant Bien sûr mais comment tu le sais Nous gardons tous l'œil ouvert par ici, avec tous ces bandits et voleurs qui rôdent dans les environs. Les terres libres abritent toutes sortes de gens, certains plus douteux les uns que les, que les autres. Eh bien. Alors, où puis-je acheter des graines Pas besoin d'aller chercher plus loin. Nous ne manquons pas de graines, d'animaux et d'autres marchandises agricoles à vendre, ici à la ferme de Norval. Mais je ne vous cache pas que cela vous coûtera un peu. D'accord, c'est normal, hein euh, J'ai besoin d'outils. La fortune vous sourit. Un ami à nous, Bran, est parti pour la côte il y a deux jours. Il devait être fatigué d'être indépendant. Donc il devait être fatigué d'être indépendant. Et préfère vivre à la botte de la noblesse. Pauvre type. Il a laissé son chariot et sa caisse en haut de la route. Ses outils sont sûrement encore à l'intérieur. Serre-toi. D'accord. Ben, merci pour toutes ces informations. Achetez trois graines d'oignons et des pois. Alors ici, qu'est-ce que nous avons Un seau de lait, une canne à pêche, piquante Ouh là là, attention Elle coûte un peu cher, donc fabrication simple, étant donné qu'elle a pour base une branche, elle vous permettra néanmoins parfois d'obtenir un poisson. Parfois. Ok, donc nous avons des grains d'orge, de choux, de carottes. Euh, information... Ok, possible en été. Ah non, non, information, plantation en été. D'accord, d'accord, donc ici, été, automne... Bon, on nous a dit ce qu'on voulait prendre, hein. donc c'est des oignons. Donc, bien, printemps. Donc les oignons, on va en prendre du coup 3. Ça va nous faire 18. On achète 3 graines d'oignons et 3 graines de poids. Ok, je l'ai acheté. Alors, on va acheter 3 comme ça. Hein. Voilà, donc trouver des outils maintenant. Alors, des graines de patates. Est-ce que je prends des risques et j'achète des graines de patates aussi Des graines de fraises de blé. Ouh, en fait, il y a pas mal de choses. Des taureaux inhabituels. Punaise, regardez le, le prix que c'est. Par contre, une poule de cochin, ouais, ça coûte pas cher. 1000. Ok, nous avons un cochon de Gloucestershire. D'accord, d'accord. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors, dans un des patchs que j'ai euh, lu pour voir en fait si, le, si les développeurs comptaient nous patcher le jeu assez fréquemment, ils disaient qu'ils avaient réduit. Le, la reproduction des animaux. Ce qui veut dire que c'était des, euh, des petits lapins avant. J'imagine. Hein, parce que si tu le réduis comme ça, venant de nulle part, c'est que c'était pas aussi équilibré qu'on l'aurait aimé. Oh, regardez ce qu'on a. On a du miel Ok, comment ça se fait que j'en ai trois Ah oui, mais c'est vrai, j'arrête pas de looter des choses ici et là, dans les coffres de, 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 de personnes. Bien évidemment. Ok. On va essayer de trouver ce chariot. Il contient du coup des outils. Alors là, les pierres, j'ai l'impression que je peux les ramasser. Ok, on peut récupérer ici des graines de coton. Des graines de coton D'accord. Ok. Par contre là, le cercle, il est bien grand. Ah, ben voilà. Ouais, regardez ça. 
Nous avons ici un chariot. Le mec était pressé. Nous avons une pioche en cuivre, une hache, une houe, un arrosoir et une faux. Ah, mais ça va être bien, ça va être bien. Alors, ce serait bien que j'aille dormir, je pense. Euh, ma renommée qui monte, je finis les quêtes, donc les gens me connaissent un petit peu plus. Oh une biche. D'accord. Alors, dans mon exploration, j'avais trouvé un arc de fortune. Qu'est-ce que c'est que ça Oh, des groseilles rouges. Donc, début modeste. Attendez, vagabond, mais, mais t'es malade, toi Le mec, il est en armure. Ouais, mais sors ton épée, j'ai levé. Ok. Oh, putain, ça va en prendre des années à le tuer. Bah, ça va pas tant, prendre pas tant d'années que ça. Ok, ok. Non, 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 non. Le coup dur C'était un coup dur. Voilà, il est en train d'avancer. Ah oui, mais c'est vrai que je fais que 20% de dégâts supplémentaires. Ok, ok. Alors, euh, le combat, ce serait bien que ça ne se fasse pas. Ouh, le coup de bouclier, là. Je sais pas ce qu'il fait. Vague. Ouh, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Il m'a sauté dessus. D'accord. On peut parer aussi. Vas-y, vas-y. Il est stun. Ok, alors, j'espère pouvoir looter son, son bouclier. Son bouclier. Mais non, mec. Euh, T'as cru que j'étais ta soeur ou quoi donc quand il part mes coups, en fait, ça me, ça me stun pendant quelques instants. Heureusement qu'il n'a pas envie de me tuer. Heureusement. Alors, vous avez l'option pour faciliter les combats dans, le, dans les options, justement. Waouh 10 Mais il est malade Vous avez mal partout. Mais je vais mourir surtout. <rire> vous allez mourir partout. Élixir de santé. Aïe, j'ai bu un élixir d'endurance. De, D'accord. Mais non, mais on se respecte un minimum. Par contre, je préfère qu'il soit à ma gauche. Ok. Donc, je préférerais le trigger plutôt que le laisser attaquer. Vas-y. Voilà. Hop. D'accord, il, il est parti couper... Euh... Mais... Mais non. Mais il m'a fait mal partout et il s'est barré. Oh punaise, non non les gars là c'est pas bon ça. Je suis arrivé à réapparaître à son camp. Bah vous savez quoi, je vais pouvoir voler ce qu'il a. Je ne peux pas prendre plus de nourriture. Mais c'est une potion. Ok bah on va manger. On va manger. On va manger. Et c'est là qu'il m'attaque pendant que je mange. Une pomme au four. Okay. Une pomme au four. Voilà. Ok. Ah c'est du brandy. Une cote. Oh, ok, ok. On prend, on prend, on prend. On regardera après. Des oignons. Punaise. Ok, je peux manger directement le truc ou pas La réponse est non. D'accord. Alors, on va retourner au village. Un moment, faudrait que je dorme. Mais bon, là, je viens de récupérer de l'énergie avec ma potion. Donc, qui, qui a besoin de dormir Pas moi. Allez, range ton épée. On a des quêtes ici et là. Alors, je sais plus où est-ce que j'avais obtenu l'arc. Le... Peut-être que c'est en baladant dans la forêt aussi, c'est possible. On se connaît Non, mais euh... ça me fait plaisir de, de te rencontrer, mon petit. Il y a du bois, on prend, on prend. C'est pas à nous, mais on peut. Non, 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 ne vole pas. J'y vais. Ah, oh, je l'ai ouvert. Bon, bah, je le récupère. Regardez ça, moins 5 de moralité. Finaise. Non, non, mais je voulais pas voler. Mes mains ont bougé toutes seules. Hein. Je suis désolé, mon petit forgeron. Je t'ai un peu... Euh, je t'ai volé. Une nouvelle tête. Hein. Bienvenue. Et je m'appelle Clayton, forgeron de profession. Si vous êtes là à la recherche d'armes ou d'outils, vous tombez mal. Sauf si vous avez vu un marteau dans les parages. Quoi T'as perdu ton marteau J'en ai bien peur. Je me suis écrasé le pouce avec une telle force que j'ai jeté ce maudit marteau aussi loin que j'ai pu. J'ai cru l'entendre atterrir dans un arbre, mais Dieu seul sait. D'accord. Bah, je vais aller te chercher ton marteau. Bah, je t'en suis redevable. Ah, regardez ça. Disons un lingot de fer pour vous remercier. D'accord. Donc, c'est lui qui me donne le... C'est lui qui me donne du coup l'arc. Regardons ça. Ah, arc brut. Non, c'est pas cet arc-là que j'ai eu. Mais c'est pas très rare. Je suis content. Donc, bon, hein, s'il l'a jeté, il peut pas l'avoir jeté à 3 km. On est d'accord. 
Oups. Qu'est-ce que je peux faire Tendre Ok, bon, bah, il y, y avait... Ok, ok, calme-toi, j'y vais. Ah, nice. Ok. Non, c'est pas mal. Alors ici, coucou, comment tu vas Bonjour. Quel plaisir. Quel plaisir, ok, de vous rencontrer. Je suis désolé de vous dire que j'ai égaré mes vêtements, mais hélas, je ne me rappelle plus. Les soupçons se portent sur Sire Perche-Cheval, dont j'avais égaré la monture. Il a dû les cacher quelque part. Ah, très drôle. Il en va même pour vous comme pour les autres. Les bons gens de la ville euh, sont aussi lassés de mes plaisanteries. Oh là là. Alors, c'est qui Perche-Cheval ah oui, père cheval, là. Eh bien, euh, il n'existe pas. C'était une blague. Tu, tu, vous comprenez, donc voilà. Euh, par contre, j'ai vraiment pas mes, cheveux, euh, mes, mes habits. Comment avez-vous égaré vos vêtements Ah, ça c'est une histoire pour un autre jour. Mais dites-moi, vous n'avez jamais été dans une telle situation Une petite mésaventure et voilà, vous vous retrouvez nu comme un verre. Ok, ben bah, je vais retrouver vos vêtements si vous voulez. C'est très gentil à vous, mais j'ai bien peur que le temps de, de plaisanterie soit... Pour moi, révolu. Gardez mes vêtements si vous les trouvez. Adieu. Oh bah, adieu. C'est à vous de jouer. Bah, je vais quand même le saluer. Alors, je peux prendre, je peux ouvrir une pomme rouge. Punaise. Alors, comment ça se fait que je peux pas prendre de la nourriture euh, Qu'est-ce que nous avons Nous avons ici la possibilité de cuire des choses. J'ai pas de pomme. D'accord. Mais par contre, on peut ramasser des racines. Ok, ok. Donc là, on s'engage un petit peu dans le marais. Il y a un voleur. Mais non, mais les gars, tu devrais me reconnaître. Je suis un voleur aussi. Combien de dégâts 3 de dégâts Bon, au moins là, c'est moins, moins dangereux, vous allez me dire. Ok, est-ce que je peux le, le rapid fire, là Wow, wow, wow. Il me rapid fire aussi. Alors, si je bande l'arc, est-ce que ça lui fait plus mal Comme il faut. Ouais, il prend 4 de dégâts. D'accord. Donc là, c'est pour les lâches, bien évidemment. Euh, ou stratège. Vous savez. Allez, vas-y. Prends ton épée, j'ai levé. La hache fait beaucoup de dégâts ou pas Parce que je vais, je vais pouvoir le finir plus vite comme ça, quoi. Et c'est là que je meurs. Oh, punaise, il fait des roulades Mais il a fumé, lui Comment tu fais des roulades, j'ai oublié. Ouais, mais mec... Toi, t'as rien compris, hein. Tu donnes des coups euh, et tu t'arrêtes pas. Ah ouais, d'accord, il fait 6 de dégâts, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir, j'ai une potion, ici. Vas-y, potion de santé, arc. Oh yeah Boum Une flèche perdue. Butin, qu'est-ce que nous avons Un bout de pain, vous êtes sérieux J'ai fait tout ça pour un bout de pain D'accord. Alors, on va pas s'engager dans le marais. Je vais récupérer ça. Racine de ginseng. Ok, ok. Alors, on peut essayer d'aller... Euh, de rentrer chez nous. Il y en a qui discutent énormément. On essayera d'autres activités. C'est parce que j'ai vu une biche en fait. J'ai vu une biche, je me suis dit tiens, je vais pouvoir la tuer quoi. Donc ouais, mais je vais devoir faire des conteneurs. Alors, avant de rentrer, comment je fais pour m'équiper Donc ici, j'ai ça. Ok. Et si je veux m'équiper d'une pioche, comment je fais Je peux couper un bois là enfin, Un arbre Ok. Bon, je vais rentrer chez moi. Peut-être que je ne peux couper des choses qu'ici. Ok, ok. Regardons ça. Émoussé, certes, mais suffisamment robuste pour abattre des petits arbres. Ok. D'accord. Non, c'est vraiment... C'est certains types d'arbres, quoi. J'ai ramassé trois de bois. 
Ok. Donc là, j'ai 5 de bois. D'accord, d'accord. Ah oui, non, l'excitation, hein, vous savez. Donc ici, retrouve-moi dans la vieille forêt, sous les arches des ruines verdoyantes. Un lieu que vous avez peut-être déjà visité. Le temps est venu pour nous de discuter. Ah oui, déjà D'accord. J'ai volé un truc, c'est du oulala. Là là, lui, euh, on, va, on va devoir parler, là. On va pas le faire. Ok, alors ici, si je fais... Euh... Ah, ok, ok, d'accord. Donc c'est comme ça que je change les outils. D'accord. Il y a 4 de pierre. Bon, je, je pense pas que je puisse casser ça parce qu'on a des... Non, je peux pas. La hache n'est pas assez solide. Hein, je, ça va. On va prendre la houe. Donc ça, c'est la houe. Euh, entretien des petits jardins. La faux en cuivre. Ah, voilà. Regardez ça. Ok. Ok, ok. Bon, je peux le garder maintenu. Et du coup, juste me balader. D'accord. D'accord. Donc, je pense que ce petit arbre, je vais pouvoir le couper. Ok. Alors, la sélection des armes, je vous avoue que c'est... Il va falloir s'habituer. Donc, 13 bois de ramasser. Et ici, il y a encore la, la racine. Et la racine ne me donne rien. Ok. Bah, on va essayer de planter... Euh, nos graines. Donc j'ai besoin de la houe. Ok. Oh, regardons ça. Bah, vous savez quoi, on va faire un petit patch. Ah, d'accord, je suis un peu coincé, donc... Euh... Vas-y, vas-y, je veux bien, hein, je veux bien, mec. D'accord, donc ça va vraiment pas être aligné. Hein. Ok, donc... Euh... On est bon. On a ici des graines d'oignon. Okay. Il pleut, donc j'ai pas besoin d'arroser. Là, on a des graines de petits pois. Attends, mais qu'est-ce que tu me fais, là Tu veux me cacher la vue Ok. Ça m'apprendra. Donc, on est là. Bon, on peut, on peut faire semblant d'arroser, mais je pense que ça sert à rien. Ah, regardez ça, c'est une zone. Ah, ça, j'apprécie beaucoup. Ok, c'est déjà arrosé. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Ici, nous avons du brandy. Ok, arrosoir en cuivre. Alors, je veux surtout une hache. D'accord. Je vais devoir faire un conteneur. D'accord. En fait, je pensais que c'était ici. Ok, je me disais, bon, je vais peut-être débloquer des choses. Il euh, n'y avait pas tout ça au début, non Marmite. Ah, peut-être que je suis pas allé si loin. D'accord. Donc là, c'est normalement tout. Petit tonneau. Donc le petit tonneau, c'est 2 euh, fois 8. Ok, une solution de stockage polyvalente. Petit coffre. Bon, ça demande des lingots, là. Je peux pas. Un petit tonneau, donc il va me falloir du bois. Ok, ok. Mais on va s'arrêter ici pour, euh, pour l'épisode, je pense. Il faut relire un petit peu la note du type pour savoir où est-ce qu'il est. Donc ici, note... Euh, journal de requête de l'étranger. Retrouve-moi dans la vieille forêt, sous les arches des ruines verdoyantes. Un lieu que j'ai peut-être déjà vu. Donc, euh, ruines verdoyantes. Il va falloir trouver ça. On peut ouvrir la carte. On peut ouvrir la carte pour voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc, ça, c'est notre carte de jeu. Et on, on est, nous sommes ici. On peut zoomer. On est là. Donc, euh, et les euh, marais des machins, prairies bleues. Ça me dit pas que c'est chaîne claire ici, mais en tout cas, on voit un village. Donc, euh, donc ouais. il va falloir découvrir un petit peu tout ça. Bon, on va y aller doucement au début. Là, euh, j'aimerais bien couper des arbres. Et en plus, le jeu se sauvegarde n'importe quand. Ok. Alors, dans les commentaires, on m'a dit qu'il était difficile de se nourrir en début de jeu. Euh, donc, il va falloir faire attention à ça. C'est moi où j'utilise plus d'endurance Vous allez me dire oui, je suis censé utiliser de l'endurance. Je peux couper cet arbre non. D'accord. Ok, en plus, ça utilise de ma faim. Donc, ouais, je peux pas couper des choses à l'infini, bien évidemment. Donc, avant d'aller dormir, j'aurais bien aimé... Ouh là là, faim et cuisine. Vous avez faim. 
Vous commencez à avoir faim, mangez de la nourriture préparée ou ramassez pour remplir l'estomac. La nourriture préparée est bien plus avantageuse. Combinez des, combinez des ingrédients à une des cuisines que vous découvrez lors de voyage. S'il n'est pas bien rassisé, rassasié, votre personnage peut perdre conscience. D'accord, merci. Euh, le problème, c'est que je ne peux pas faire ici de feu. Je ne peux pas faire la, mar la marmite. Donc il me faut encore de la pierre. J'aurais peut-être dû focus la pierre avant de perdre toute mon énergie. D'accord, est-ce qu'on a de quoi manger Ah, regardez ça, donc ça me dit combien de nourriture est-ce que ça va me ramener. Donc une truite fraîche. Je peux manger ici des groseilles, ça me donne aussi de la vie. Vas-y, on va manger ça. Nous avons du fromage de chèvre. Oh, ça c'est pas mal ça. Alors, normalement, pas ici. Oh, un lapin. Qui dit lapin, dit... Ça, au lapin. Attention. Faut pas qu'il m'entende. Je crois qu'il a disparu. Oh, on a du miel. Voilà, on est content. Bon, ces gros rochers, ça fait envie, mais je pense que je peux pas. Attendez, t'es sérieux Le mec des outils était juste à côté de chez moi. <rire> ah là là, je vous jure. Enfin, le, le chariot. D'accord, alors, je... Attends, mais t'as cru que j'étais ta soeur ou quoi ah Non, je suis pas ta soeur, moi. Peau de lapin. Punaise. Mais non, mais ce lapin n'avait que de la peau sur lui. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était un sac de peau. Bon, la marmite, je pense que je la trouverai plus facilement dans le... Dans le rivage. Alors, on a, on a une canne à pêche ou... Non, il fallait l'acheter. Il fallait l'acheter. Ok. Là, ce sera pour une prochaine fois. Et j'espère que la, la, la mécanique va être sympa parce que... Naze. Oh, regardez ça, un chasseur de biches. Coucou. Bien le bonjour. Je ne crois pas vous connaître. Vous venez sûrement de débarquer sur les terres. J'espère que vous êtes en route pour la ville forêt. Méfiez-vous car ces bois sont sauvages et en grande partie inexplorés. Ceci dit, vous ne manquez pas de gibier. Et justement, en parlant de gibier. Hein. <rire> oh là là. On soude C'est quoi ça Peau de serre. Je peux double looter euh, les choses ben, on, va, on va retourner voir le, le lapin du coup. D'accord, d'accord. Et je veux voir en fait ce que je récupère. Je pense pas que je récupère de la faim en dormant. Euh, mais ce serait génial. Sommeil et énergie. Vous commencez à ressentir la fatigue. Votre niveau d'énergie baisse avec le temps qui passe. Certaines activités comme utiliser des outils ou courir consomme de l'énergie. Vous avez la possibilité de récupérer un peu d'énergie en consommant de la nourriture ou des élixirs, mais vous allez quand même devoir dormir un moment pour vraiment récupérer. Vous pouvez dormir chez vous, dans votre lit ou dans des campements que vous trouvez lors des voyages. Si vous ne vous reposez pas, votre personnage finit par perdre conscience. D'accord. Alors, je suis la route hein, pour le moment et on va peut-être retrouver du coup notre lapin. Son cadavre a, ah non, son cadavre a des spawns, c'était ici. Bah c'est pas un souci, il y a plein de lapins dans les, dans les forêts, vous savez. Donc la vie est un peu difficile. Le miel est revenu Le miel est revenu, on le prend. Voilà. Ah bah quand je vais pouvoir me faire de la cuisine... Oh 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 Non non non, mec, non non non. Oh yeah, vous avez sommeil. Ouais mais les gars, j'ai faim aussi. Hein. Viande de lapin. Euh, je vois pas la... Ok. Je voyais pas ma ferme, j'étais perdu. J'étais perdu. D'accord, donc là, euh, je sais pas si on mange un tout petit peu. Des champignons, allez. Je vais manger ça, parce que je sais pas ce que ça va donner avec la faim. Donc on va dormir, complètement dormir, pas juste une sieste. Et il n'y a pas d'impact. Sur le temps, donc on voit le soleil, on voit la nuit. Ok, donc là je me réveille en plein milieu de la nuit. Mon énergie remonte. Ok, ok. Je sais pas pourquoi j'ai du rouge. Est-ce que c'est parce que je suis blessé En tout cas, ma nourriture n'a pas bougé. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord, bah, je vais sauvegarder le jeu. Voilà. On va pouvoir s'arrêter ici. Non, franchement, ça va. Ça va, ça va. Ça change un petit peu des jeux du genre. Parce que nous sommes dans un nouveau monde. Mais pourquoi tu sauvegardes juste derrière, quoi Punaise. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'aimerais bien ramasser euh, des trucs-ci pour que ça me donne des choses. Mais ça me donne rien. 
Ça me... Ah, ça me donne un peu de bois. Ok. Ah, ça va, ça va. Ok, ok, ok. Avec mes ça va, ça va et mes ok, ok, bah, on va s'arrêter ici. Hein. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, hein. un petit... Euh... Un petit abonnement, hein, ça fait plaisir, ça aide la chaîne, donc je vous dis merci d'avance. Et en attendant la suite de notre aventure, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut. Oh yeah Oh ça j'adore, oh ça j'adore. Le mec vient avec sa petite gourde et euh, regardez ça. Quoi. Ah, je peux pas arroser n'importe où. Il faut pas gaspiller l'eau, vous savez, elle est précieuse. Par contre, c'est une gourde infinie, oui. Elle est enchantée, c'est normal. Le jeu explique ça. Oh yeah